Una de las tantas maravillas que tiene el deporte, en este caso el fútbol, es que normalmente te da una oportunidad de revanche y aunque no es en liga, sí es en una final y es que Tigres y Rayados se verán las caras esta noche en el juego de ida de la CONCACAF Liga Campeones y nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos siguiendo a los Tigres en el hotel de concentración está Héctor Tello. Héctor, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué novedades hay con los equipos? ¿Qué sabes de las posibles alineaciones? ¿Cómo estás, Adal? Un fuerte abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, eh, quizás la gran incógnita y la que se va a definir unos eh, minutos antes del partido en la charla técnica táctica de Ricardo Ferretti, la de André Pierre Gignac, Adal, ¿por qué? Porque el jugador eh, dio muestras ante Monarcas que físicamente no tiene problemas para ver eh, acción los 90 minutos, así lo hizo ante el cuadro Purépecha. Quizás la justicia deportiva, por lo que ha he hecho en las... Eh, jornadas en las que está ausente Guiñac, Edu Vargas tendría que alinear pero la jerarquía que eso es un factor importante para Ricardo Ferretti en sus equipos, indica que sería André Pierre Guiñac el que aparezca como titular, un hombre que eh, goza de estos partidos que además marca diferencia en estos encuentros definitorios, así es que podríamos inclinarnos a que la decisión sería que arranque André Pierre Guiñac Adal. Héctor, eh, ¿qué tan metida está la afición? Entendiendo que cuando juega Tigres y es en su casa, pues siempre acuden a la cita, pero ¿qué tanta presión hay y qué tan metidos están en comparación con aquella final que le ganaron a los rayados? En liga, quiero decir. Sí, Adal, con mucho más confianza que, que en aquella ocasión de hace año cuatro meses, porque las eliminatorias directas habían favorecido a Monterrey siempre en liguillas, en finales de copa, después de esta final, bueno, el semblante y la confianza ha cambiado para, para la afición de los Tigres que hoy eh, incluso piensan y afirman que pueden definir la serie en casa este, este martes, ¿no? Ha, ha sido una inyección de ánimo muy importante y bueno, ellos esperan que hoy Tigres pueda dar un golpe importante. David, ¿le quieres preguntar algo a Héctor? Sí, claro, por supuesto. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Héctor, te pregunto algo. ¿Qué, eh, entendiendo, obviamente, que siempre ha existido una imagen o una cuestión de que el fútbol mexicano es más doméstico que internacional, siempre eh, está más apegado a la condición eh, de sus torneos locales que a lo que encuentre fuera, pero hoy en día te pregunto, ¿es más importante para Tigres y Rayados ganar este torneo de CONCACAF que ganar la Liga MX en mayo te respondo primero David, un gusto saludarte para Tigres es primordial ganar la Liga de Campeones de la CONCAF es la deuda pendiente, es la deuda perdón, valga la redundancia, la deuda internacional que tiene el equipo felino y para Monterrey es, sea donde sea, es revertir la situación con Tigres la presión ha sido muy fuerte después de haber perdido esa final con el equipo felino tan así que Diego Alonso con muy buenos números ha sido duramente criticado por rendimiento, funcionamiento, pero todo a la par del de éxito del vecino, ¿no? Y después de ese golpe muy duro del, del 10 de diciembre, las cosas cambiaron. Es prioritario para ambos quedarse con esta copa. De acuerdo, Héctor, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes con todo lo que deje este partido de ida. Bueno, señores, eh, rápidamente, porque hay que hablar de la América de David y, y de los tweets e Instagram de Jeremy Menet. Ah, caray. Eh, eh, ¿Quién es favorito, Pietra? No, en del este... piojo, del piojo. Ah, <risa> ¿Quién es favorito, Pietra? Eh, eh, nada más en este juego de ida. ¿A Tigres. quién ves con más opción? ¿Nada más por la localía o por algo sí, más? Sí, sí. Eh, bueno, va a jugar Guiñac sí. para mí de arranque, porque si no... No, 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 no lo hubiera un poquito acelerado su regreso y lo hubieran puesto a jugar todo el partido pasado. Y las jerarquías pesan, me parece, a pesar de que Edu Vargas ha tenido buena, buena temporada. Para hoy, Tigres, si me preguntas la eliminatoria, se la va a llevar rayados. ¡Ah, caray! A ver, David. Bueno, yo creo que es muy pareja, es de pronóstico reservado. Yo la veo muy, muy, muy difícil de pronosticar. Eh, creo que no hay favorito. Pero creo que estoy con Pietra. Creo que el momento de Rayados eh, cerrando en casa va a ser diferente. Veo a Monterrey ganando el título de la CONCACAF. 
Yo solo les digo una cosa, si llega a ganar Tigres en la cancha de rayados, al día siguiente hay que tirar el estadio, hacerle una limpia al terreno y, y volverlo ah, a construir. A ver, a ver, a ver, ya, no, no seas así. exagerado. No, Ana, no, mismo, no, 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 hay lo que hacerlo. Lo mismo decían David. de River Boca, lo mismo decían de River Boca y la, y la vida siguió después de que River le ganó a Boca. El, el Monterrey, favor, la vida no sigue siendo parte. El, el gigante Los de Los exagerados aficionados ah, argentinos. Hay que cambiar algo ahí al interior, algo no limpiaron bien ahí, David, hacemos pausa y volvemos para hablar del América.